大家好，每日一更的小师姐又来了。前几天，小师姐盘点了引爆全球的十大韩剧，不少人都说名列第一的《请回答一九八八》实至名归。确实，这部韩剧堪称神作，在许多剧粉的心中都是绝对经典，是其他韩剧无法超越的巅峰。细节之炸裂，难以三言两语说清楚。而且，不止在韩国大受欢迎，在中国也是备受好评。还有网友吐槽，是连片头都不愿意错过的决定好剧，真的不愧是登顶榜首的冠军作品。而除了戏本身，很多人应该都。想了解剧中主演们戏外的故事吧，并且就在最近，剧中的演员们也私下进行了年前小聚，照片一经曝光就立即掀起大量网友的回忆杀，大家纷纷留言感叹，还有追问是否会有第二季的等等。说起来，这部剧到今年已经快八年了。那么剧中的演员们都发展的如何呢？导演还会继续拍摄这个系列吗？那今天小师姐就为大家来揭秘。我们先来说说剧中演员们的现状吧。就从虽不是男主角，但演技特别出彩的李东辉说起吧。李东辉今年三十八岁，他演高中生娃娃鱼的时候也三十岁了。在《请回答九八八》的一众演技派里，李东辉的表演非常出挑。他凭借娃娃鱼这个角色，还拿到了百想艺术大赏的最佳新人男演员提名。而在这几年，李东辉也依旧是佳作不断。由他主演的《小委托人》《很便宜》《千里马超市》豆瓣评分都在八分以上。娃娃鱼也接到了一些广告代言，帅气了不少。并且他的女友近几年也是大火了起来，他就是《鱿鱼游戏》里的女主角，有一张厌世脸的郑浩妍。早在2016年，李东辉就和比他小九岁的模特郑浩妍官宣恋情，两人一直好着呢。郑浩妍演技那么能打，这两年又火得一塌糊涂，不知道背后是不是有李东辉产生演技的功劳呢？除了演戏，李东辉还经常和一众拍戏认识的好友经常聚会，其中有一位铁哥们儿就是咱们的狗焕柳俊烈。狗焕在《请回答九八八》里暗恋德善多年未果，令观众产生极强的代入感，为他意难平。还好戏外柳俊烈非常给力，和李慧玲因戏生情，已经在一起六年多了。之前李慧玲和张继龙主演的《心惊胆战》的同居在播时，李慧玲还发了一波糖，透露柳俊烈一集不落的看了这部戏。而眼下柳俊烈已经三十六岁，大家都等着狗善的婚讯呢。想当年，柳俊烈就是靠教李慧丽演戏抱得美人归。当然，这几年柳俊烈的事业也很顺利。之前和全度妍主演的《人间失格》热播，豆瓣评分八点九，狗焕帅出了新高度，妙变分为系帅哥。但这两年柳俊烈在韩网的风评一直在下降，出演的作品反响一般是一定的原因。最主要的是，他曾陷入过投机争议。据韩媒报道，柳俊烈在2020年以法人的名义购买江南区一三栋土地后，建造了新的建筑，又于2022年年初出售，从中赚取了高额差价。尽管柳俊烈在事后进行了解释说明，但是韩国网友并不买账。每次柳俊烈有其他新闻时，总有网友提起他的投机争议。除此之外，前段时间更是被爆出了霸凌经纪人的嫌疑，在节目中提出为了环保自带餐盘，但最后却要经纪人洗碗。这段对话引起了不小的争议，不过小师姐觉得还够不上霸凌的标准吧，也许是网友太过敏感了。说完柳俊烈，我们继续来说善宇高跟标。三十二岁的高跟标这几年的发展也很好，片约不断。去年刚拍完，汤唯主演的电影《分手的决心》，还跟韩剧女神朴敏英合作了韩剧《月水金火木土》，之后又进组拍摄了电影《首尔大作战》，他是男二号。不过近些年的他的发胖遭到了不少粉丝的诟病。但据小师姐的了解，她的肥胖好像是因为之前患有脑膜炎，必须服用药物治疗，导致体重上涨了二十斤，怪不得不好减重呢。好了，接下来轮到我们的阿泽了。当初在《请回答一九八八》里成功扮演阿泽后，朴宝剑就此成为了韩国一线小生，之后与女神宋慧乔合作了男朋友，也是大受欢迎。但前几年朴宝剑和孔刘合作主演的《徐福》口碑却不太小。看来，自演技的成长上，二十九岁的朴宝剑比双门洞的其他几位男演员要慢一些。不过，朴宝剑在去年终于结束了兵役，最近更是有消息传出，他将与 IU 共同出演新剧《明辛苦了》，真是令人期待呀！另外，在《一九八八》中饰演金正峰的安彩虹，如今已经三十六岁了，如今热衷于减肥，而且还一度因为瘦二十斤登上了热搜，网友纷纷表示，这个有路人缘的演员变帅了。说完儿子们，该说说爸爸们了。在《请回答一九八八》里，演老爸的金成军其实比安宰弘、柳俊烈这两个儿子才大六岁。金社长演技了得，在《请回答九九四》里演大学生也没有压力。另一位国民老爸陈东日也很高产，之前在全智贤主演的《质疑山》里也有他。如今五十五岁的陈东日有个幸福的家庭，他是三个孩子的爸爸，还曾带娃上过真人秀。而饰演阿泽爸爸的崔武成，戏外是很有型的大叔。崔武成今年五十五岁，在韩国，像他这样演技出色、可塑性强的老戏骨不愁没戏拍。双门洞还有位搞笑的爸爸，就是娃娃鱼的新爹，教导主任柳在明。五十岁的柳在明也是个巨抛脸，三次提名百想艺术大赏最佳男配角。以上说到的九位男演员，在剧播之后的事业都上了一个新的台阶，但也有两位优秀的男演员有很不幸的遭遇，令人扼腕。
一位是饰演中年阿紫的金祝赫，他曾因《布拉格恋人》拿过百项艺术大赏视帝，多次获得演技奖，却在2017年因为一场交通事故突然离去，才刚46岁。另一位是饰演余晖的 C 盛元，他在2016年拍戏时身体不适，被查出患上急性白血病。这几年他的病情有过反复，令剧迷牵肠挂肚。不过就在去年，崔胜元终于痊愈了，与病魔搏斗了五年，可以看出来发福了不少。如今他重新复出，也令大家松了一口气。男演员们讲完了，该讲讲剧中的女演员们了。首先就是德善的扮演者李惠利了。李惠利在《请回答一九八八》播出后红到发紫。二零一九年，李惠利从女团 Girls Day 单飞不解散，这两年的主要身份是演员，好剧不断。之前李慧利和张继龙主演的《心惊胆战的同居》口碑不错，当时李慧利还秀了一波恩爱，说男友柳经理一集不落的追剧，狗山党吃饱了狗粮。去年他主演的《以一当百的管家》口碑也很不错，当然目前最令人操心的还是他和柳经理的婚事啦，希望能够早点听到他们的婚讯啊。德善这么红，但他的姐姐宝拉就差点意思了。剧中饰演宝拉的是演员刘慧英，虽然没有李慧利那么红，他这几年的作品也不多，但步步口碑却很精。先是饰演女一号的《至上之法》取得了豆瓣八点八的高评分，之后在二零一八年担纲女主的《恩珠的房间》豆瓣评分有八点二，姐姐的演技和抗拒能力杠杠的。另一方面，三十一岁的刘慧英私生活非常低调，虽然她在《请回答九八八》里和高更标的姐弟恋特别带感，但其实他们俩是大学校友和铁哥们儿，关系好到被身边人调侃是双胞胎。除了姐姐，在《请回答九八八》里，德善还有两个闺蜜王祖贤和张曼玉。王子贤的扮演者李世英应该是女演员里变化最大的。三十四岁的李世英本来是位搞笑艺人，但她在前几年整了容之后又奋力健身，从颜值到身材都有了脱胎换骨的变化，还在健美比赛中获奖。在变脸之后，李世英还经常和日籍男友高调秀恩爱。而另一位在《请回答一九八八》里饰演张美玉的李敏之，和郑风欧巴有过一段非常浪漫的爱情。三十四岁的李敏之曾在首尔独立电影节拿过独立明星奖，还在釜山国际电影节获得过年度女演员奖，是一位在韩国业界公认的演技派。这几年他的作品很高产，不愁没戏拍。说完《请回答一九八八》里孩子辈的女演员，现在来聊聊几位妈妈。五十二岁的李怡花是《请回答》系列铁塔的妈妈，人到中年迎来了事业巅峰。年轻时，李怡花被誉为韩国王祖贤。这几年她拍了很多戏，演了很多妈。但在他的私生活里，李怡花又常哭戏，脸很僵，嘴也歪了，疑似是整容后遗症发作。在感情方面，李怡花的婚恋历程也非常坎坷。她的第三任老公是大学教授。另一位豹子女士罗美兰，凭借正直的候选人获得了青龙奖影后，四十六岁达到事业巅峰。在《请回答一九八八》里，罗美兰和金城俊一起还债，穷的揭不开锅，靠郑风中彩票翻身。而在现实生活中，罗美兰的老公也曾欠下外债，夫妻俩卖旧衣服糊口。直到罗美兰三十岁从音乐剧演员转行成为影视剧演员，才改变了贫穷的家境。罗美兰还逆袭成了影后。而饰演善宇妈的金善映今年四十六岁，之前凭借《爱的迫降》斩获了百项艺术大赏最佳女配角。以上八位女演员在《请回答九八八》热播后都过得很不错，要么事业红火，要么事业爱情双丰收。唯一令人遗憾的就是客串中年宝拉的女演员全美善，她在二零一九年六月结束了自己的生命，撒手人寰时才四十八岁，实在令人扼腕。好了，说完演员们的现状，接下来就解答一下大家期待已久的问题。但就是《请回答》系列还会继续拍吗？其实早在之前，《请回答一九九四》《请回答一九九七》两个剧组重聚的时候，导演申元浩就曾经公开回应观众热烈呼吁重启《请回答》系列拍摄的问题。他表示自己非常想拍，但实际操作情况非常困难，因为涉及到的版权非常多，还拿出《请回答一九九八》中出现奥运会镜头的举例。申元号称，这些镜头的版权并不是永久的，一到两年就要花钱续约，而且剧内出现的大量歌曲、道具、电影、电视剧都要巨额的版权费，加起来是一个天文数字。那么，通过申元号的这番解释，就可以理解为什么如此成功的《请回答》系列终止了这么长时间。看来，想看续集的愿望怕是要落空了。大家还是老老实实的重刷《请回答一九八八》吧。最后，祝福《请回答一九八八》的演员们都能平安健康，给大家带来更多的好作品。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。